بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل دايركت ديجيتال كنترول ديزاين هبتدي بمثال كاني عايز اتحكم في البوزيشن بتاع دي سي موتور عن طريق التحكم في الفولتج اللي هو ابلايد على الارمشر هلاحظ هنا ان انا مثلت الموتور بالريزيستنس بتاعته بس على اساس ان التايم كونستنت بتاع الموتور صغير مقارنة بالميكانيكال تايم كونستنت بتاع الميكانيكال لود اللي انا بحركه وبالتالي العلاقة ما بين الابلايد فولتج اللي هو في حالتي هنا هيبقى هو الكنترول سيجنال والاوتبوت واي اللي هو في حالتي هيبقى الانجل اوف روتيشن ثريتر في الحالة دي هتبقى ممكن تتعمل ب second order transfer function زي ما احنا شايفين واحد على اس هنا ديت هي الانتجريشن اللي بتمثل العلاقة ما بين السرعة و البوزيشن وهنا بيبقى في first order pull بناء على القيم بتاع الانرشيا والفريكشن والمقاومة بتاعة بتاعة الموتور المهم لو افترضت ان انا عايز اتحكم في الكلام ده باستخدام الكمبيوتر فبختار سامبلنج انترفال هنا ب 5 من 100 سكند وهفترض ان الريكوايرمنت بتاعتي اني احقق برسنتج ماكسيمم اوفر شوت في حدود ال 5% والبيك تايم في حدود ال 0.5 سكند. ديت بعض العلاقات اللي احنا عارفينها من السكند اوردر سيستم العلاقات ديت في الحقيقه احنا بنستخدمها بصفه عامه كعلاقات تقريبيه حتى لو كان الاوريجينال سيستم بتاعنا ما هوش سكند اوردر ولكن بنتكلم مثلا على الدومينال بوف اللي هي البوف القريبه من الجي اوميجا اكسس هنقول انها بتحقق العلاقات دي هو الفيصل في الاخر في الحقيقه ان بعد ما اعمل الديزاين هل السيميوليشن وبعد كده الاكسبيرمنتال فيريفيكيشن هيدوني المواصفات المطلوبه ولا لا العلاقات التقريبيه اللي هستخدمها زي ما قلت ان هي مستنبطه من السكند اوردر بروتوتايب سيستم ان البيك تايم هو باي اوفر اوميجا دي اوميجا دي دي اللي هي الزام فريكونسي بتاع السيستم البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت هي اكسبوننشال ماينس باي زيتا وزيتا هنا هي الدامج ريشيو مقسومه على الجاز التربيعي الواحد ماينس زيتا سكوير في 100% السيتلنج تايم هو 4 على زيتا اوميجا ان اوميجا ان هي الناتشرال فريكونسي بتاع السيستم والعلاقة ما بين الناتشرال فريكونسي والدامب فريكونسي بتاعت السيستم هي ان الدامب فريكونسي بتساوي اوميجا ان في الجذب التربيعي الواحد ماينس زيتا سكوير فبالتالي حسب الارقام اللي انا فارضها عشان احل المسألة اقدر احسب الدامب فريكونسي على انها باي اوفر بوينت فايف اللي هو البيك تايم من العلاقة الاولانية هنا وبالتالي بستنتج ان الدامب فريكونسي انا عايزها تبقى في الكلوز لوب سيستم 6.2 من, من العلاقة بتاعت البرسنتج ماكسيمم اوفر شوت اللي هو انا عايزه حوالي 5% اقدر استنتج ان الدامب ريشيو في حدود بوينت 7 وبالتالي اقدر من الدامب ريشيو والدامب فريكونسي اقدر استخدم العلاقة عشان ديت عشان خاطر استنتج منها الناتشرال فريكونسي بتاع السيستم فهيطلع حوالي 8.6 من عشرة الكلوب سيستم اس دي هو عبارة عن الجزء ده اللي هو ماينس سيجما اللي هو زيتا اوميجا ان والجزء ده اللي هو اوميجا فماينس زيتا اوميجا ان لو ضربت زيتا في اوميجا ان هيطلع تقريبا ناقص ستة والاوميجا دي زي ما حسبناها هي 6.28 من 100 عشان اعمل الديزاين في الزيت دومين لابد ان انا احول السبيشن بتاعت زي ما اتفقنا قبل كده الى الزيت دومين فبحولها عن طريق اكسبوننشال ماينس اس دي في تي اللي هي العلاقة بتاع التقييم من الاس دومين الى الزيت دومين باستخدام الزيت ترانسفور الاس دي هي الديزايرد يعني دي بتستان فور ديزايرد كلوز لوب بول فهنا الديزايرد كلوز لوب بول في الزيت دومين هيبقوا عن 0.7 بلس او ماينس جي بوينت سي يبقى كده انا حولت المواصفات بتاعتي من الكونتينيوس تايم الى الكلوز لوب في الزيت دومين عشان اعمل الديزاين محتاج برضو ان انا احول الترانسفير فانكشن الاصليه بتاع السيستم بتاعي من الاس دومين للزيت دومين فبستخدم العلاقة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي بتفترض وجود هنا لاتشنج فانكشن في الديجيتال تو انالوج كونفرتر اللي هيجيب سيجنال من الكمبيوتر وبالتالي بضرب في واحد ماينس زيت وده ماينس 1 
واجين الزيت ترانسفورم للبانسور فانكشن بتاع السيستم اللي هي واحد على اكس اكس زائد واحد مقسومه على اكس عشان كده هنا بيبقى في اكس سكوير في اكس زائد واحد. الزيت ترانسفورم بتاع الكلام ده بيديني الترانسفورم فانكشن في الزيت بومين زي ما انا كاتبها هنا هو نلاحظ ان البول بتاع السيستم اتنقلوا بالعلاقه اكسبوننشال اكس تي بمعنى ان البول اللي هو عند الاوريجن بيتنقل للنقطه اللي بتساوي واحد والبول اللي عند ناقص واحد هيتنقل للعلاقه اكسبوننشال ماينس واحد في تي اللي هي خمسه من ميه ودي اللي بيديني الرقم البوينت ماينس فاكتور زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت اول تفكير الواحد بيفكره هل من الممكن انه يصمم جين كنترولر بحيث يحقق المواصفات ولا لا فعشان اعمل الشد اهوت برسم الزيت دومين ادي الريال اوف زيت وادي جين ماجنال اوف زيت عندي في تو بول واحد عند الواحد والثاني عند بوينت ناين فايف وعندي زيرو عند ماينس بوينت ناين ايت اتفقنا برضو ان الروت لوكس في الحالة دي بيبقى دايرة السنسر بتاعها هنا هوت عند بوينت ناين ايت والريديال بتاعها هيبقى الجيومتريك ديستانس من الزيرو للتو بول وفي الحقيقة هيبقى هو نقطة ما بين الواحد والبوينت ناين فايف فلو انا رسمت الكلام ده بصورة تقريبية هيطلع حاجة بالشكل ده وفي نفس الوقت الديزاير لوبو هما هيبقوا هنا هو كده عند بوينت سيفن وهنا جي بوينت تو تو اي والكونتري بتاعه المهم ان انا هلاقي ان فعلا الدايرة دي مش هتمر بالفلوت جلوب بول وبالتالي هستنتج مباشرة ان مقدرش استخدم جين كنترولر عشان خاطر احقق المقصود الحل ايه؟ الحل ان احنا بنفترض فيرست اوردر كومبنسيتور واحاول اشوف اذا كنت اختار الجين والبول والزيرو بتاعه بحيث انه امر فعلا بالديزاير فلو بلوب فلو حبيت اعمل الحكايه ديت هرسمها مره تانية هرسم مره تانية الزيت دومين اهو ده هو الريال اوف زيت وده الماجنال اوف زيت وانا عندي هنا في بول عن الواحد في بول عن بوينت ناين فايف وفي زيرو عن ماينس بوينت ناين ايت والديزاير لوب لوب بول اللي هو عن بوينت سيفن وعن زي بوينت تو تو ايت وطبعا الكونجيكت بتاعه زي ما اتفقنا بنشتغل على واحد منهم وانا ضامن ان نتيجة للسيمتري حوالين الريال اكسس ان اللي هحققه في النص الاعلى هيتحقق برضه تلقائيا في النص الاسفل من الزيت بوينت الكنترولر اللي انا هصممه هيقبل ايه المعادله بتاعته يبقى الكومبنسيتور هديله صفه سي عشان يبقى الكنترولر او كومبنسيتور هو عباره عن جين كي في زد ماينس الفا اوفر زد ماينس فده بنسميه فيرست اوردر كومبنسيتور على اساس ان هو في 1 بول وان جنرال بيبقى عندي ثلاثه بارامتر انا عايز احددها البارامتر الاولاني اللي هو الزيرو اللي هو قيمه الفا البارامتر الثاني هو البيتا اللي قيمه البول والجين بتاع طبعا نلاحظ ان المطلوب هو ان واحد زائد جي اوف زد في جي سي اوف زد يكون بيساوي صفر ويكون الروت بتاعت المعادله ديت اللي هي بسميها الكاركترستيك ايكويشن هما عند الديزاير فلوز لوب بول اللي هما بوينت سيفن بلس وماينس جي بوينت تو تو فيبقى اذا 
الهدف بتاعي ان انا اختار الترانسفير فانكشن بتاع الكومباسيتور دهوت اللي انا لسه مش عارفه بحيث ان اخلي الروس بتاع المعادله ديت موجوده عند الديزاير فلوز بوز بتاعتي طبعا هلاحظ ان المعادله ديت الزد فيها هو كومبلكس فارغ وبالتالي هو ليه ريال بارت ومنه ريبارت معنى كده ان واحد زائد الكلام ده بيطلع كومبلكس نمبر فانا عايز الكومبلكس نمبر ده يساوي صفر لما يساوي صفر معنى كده ان الريال بارت يساوي صفر والايماجنري بارت يساوي صفر فده يؤدي الى ان يبقى عندي معادلتين بينما انا هنا في الكومبنسيتور عندي ثلاثه انون فمعنى كده هو ان واحد من الثلاثه انون دول انا اقدر اختاره بالطريقه اللي تناسب لي وفي من الاثنين الثانيين في بحيث ان هم يحققوا المعادله طبعا للسهوله في الحل على الورق او على سبوره زي كده اهوت عاده بنعمل كومبنسيشن لواحد من الاوبن لوب بوز بتوع السيستم ولكن مش بالضروره ده احسن حل فلو لاحظ عنده سيميوليشن باكج ممكن يجرب اماكن مختلفه للزيرو اللي هو هيحطه مش بالضروره يعمل كانسليشن الوحده الثانيه اللي قلناها قبل كده ان احنا لما بنحب نعمل كانسليشن في الحقيقه ما بنعملش كانسليشن للبول اللي على اليونت سيركل ولا اللي بره اليونت سيركل لان الكلام ده بيؤدي الى ان يحصل انستابيليتي للسيستم ووضح لها بمثال قلنا ان الكلام ده لو كان في ديستربس امواج عند الانبوت هيبقى السيستم انستابل وقلنا ان الاكزاكت كانسليشن مش ممكن وديت واضحه هنا لان مثلا الرقم بوينت ناين فايف ده في الحقيقه لو حسبناه بدقه من الاكسبونينشال اللي هو بتاع ماينس واحد في بوينت او فايف هيطلع مش بس بوينت ناين فايف وانما هيطلع فيه مجموعة أخرى من الأرقام الديجيت كفراكشن احنا ما مثلناهاش هنا هو وما نقدرش نمثلها ولا الكمبيوتر يقدر كويدث للورد اللي هو بيستخدمها انه يمثل كل كل الأرقام دي وبالتالي الإكزاكت كانسليشن في الحقيقة هو حاجة في البراكتس صعب إنها تتمثل في مكانش مستحيل المهم أنا للسهولة هنا هفترض إني بعمل كانسليشن للبول اللي موجود عند بوينت ناين فايف يعني معنى كده هو ان انا بختار قيمة الزيرو اللي هي قيمة السيمبل الفا في الحل بتاعي هختارها ان هي بتساوي يبقى هنا السلاك الفا بتساوي بوينت ناين فايف عشان اعمل كده عشان اكمل الحل انا عارف ان حصل ضرب ترانسفير فانكشن بتاع السيستم الترانسفير فانكشن بتاع الكومبنسيتور لازم يساوي ناقص واحد فالكلام ده معناه ايه؟ معناه ان اي نقطه زد موجوده على الروت لوكس لما اعوض بيها في ال في جي وجي سي لازم يطلع الناتج رقم مقداره الواحد والزاويه بتاعته 180 درجه فاول حاجه ببتدي احققها هي موضوع الزاويه ال 180 درجة. أولا بفترض إن عندي مكان هنا هو أسميه بيتا وده مكان البول اللي أنا مش عارفه وأبتدي أحقق إن مجموع الزوايا بتاعت البول ناقص مجموع الزوايا بتاعت الزيروز اللي حصل الضرب بتاع جي في جي سي يكون بيساوي زائد أو ناقص 180. من الحاجات بقى اللي أنا حققتها دلوقتي لما عملت كانسليشن للبول بتاع الأوريجينال سيستم بزيرو إذا الزاويتين دولت لما هيطرحوا من بعض نتيجة للأوبن لوب بول والكومبنسيتور زيرو هيلغوا بعض وبالتالي مش محتاج أحسبهم أساسا. هتبقى لي زاوية ناتجة من البول اللي هو عند واحد ودي هسميها بيتا واحد وزاوية ناتجة من البول اللي أنا أضافه عند بيتا ودي هسميها بيتا اثنين وزاوية نتيجة للزيرو بتاع الأوبن لوب سيستم وبعدين هسميها بيتا ثلاثة. هحسب الزوايا ديت فاقول ان بيتا واحد بتساوي 180 درجة ناقص تان ماينس وان الزاوية الصغيرة ديت الزاوية ديت هي تان ماينس وان بوينت تو تو ايه على الفرق ما بين واحد و بوينت ست فهيبقى هنا بوينت تو تو ايه على واحد ناقص بوينت سيفن ولو انا حسبت الزاوية ديت هلاقيها تقريبا بتطلع مية واتنين واربعين وسبعة الزاوية بيتا اتنين 
then I say that 10 minus 1 برضو 0.228 على 0.7 minus 6 أخيرا الزاوية الأخيرة بيتا 3 بيتا تبقى 10 minus 1 0.228 اللي هو برضو الطول دوت على المسافة ديت المسافة من ال 0.7 لل origin هي 0.7 ومن ال origin لل 0.98 هي 0.98 فيبقى على 0.7 زائد 0.98 ولو حسبت الزاوية ديت هتلاقيها بتطلع سبعة وسبعة من عشرة وبالتالي أقدر أقول دلوقتي إن المعادلة بتاعتي هي إن مية اتنين وأربعين وسبعة من عشرة ناقص سبعة من سبعة اتنين زائد تان ماينس وان بوينت تو تو إيت على بوينت سبعين ماينس بيتا بيساوي مية وتمانين فديت معادلة في مجهول واحد اللي هو بيتا هحلها في بيتا هيطلع ان بيتا تقريبا بيساوي بوينت فور يبقى كده انا خلصت الجزئية الأولانية اللي هو حساب الفول بتاع الكومباتيت يتبقى لي ان احسب الجين وانا بعمل طبعا اجاست من الجين بحيث مرة تانية ان حاصل ضرب جي في جي تي يساوي ناقص واحد يعني يكون المجنتيود بتاع حصل الضرب ده بيساوي واحد عن الموجود بول اللي انا عندي فده بيؤدي الى ان اقدر اكتب ان الجيم الجيم طبعا بتاع السيستم في الحاله دي هو حصل ضرب الجيم بتاع الكومبنسيتور في الجيم بتاع البروسيس الاصليه بتاع الاوبن لوب سيستم يعني بكتب ان بوينت او او 1 2 كي بيساوي بيساوي حاصل ضرب الأطوال من الأوبن لوب بورد للفلوب لوب بورد اللي هي هنا هنسميها L1 و L2 يبقى هنا L1 و L2 على حصل ضرب الأطوال من الأوبن لوب زيرو للفلوب لوب بورد اللي هو هنا هنسميه L3 يبقى على L3 وبالتالي ديت المعادلة اللي أحسب منها الجين K لو حبيت أشوف إزاي أحسب L1 و L2 و L3 فأقدر أكتب العلاقات برضو من الجيومتري من الجيومتري بتاعت المسألة فهكتب إن L1 مثلا بتساوي الجزء التربيع لي الطول ده تربيع إن هو هيقبل بوينت تو تو إيت سكوير بلس الطول من الواحد لبوينت سيفن يعني واحد ماينس بوينت سيفن تربيع الطول ال اتنين هيساوي جذر التربيع في بوينت تو تو التربيع زائد المسافة اللي هي ما بين بوينت سيفن والبيتا يبقى بوينت سيفن ماينس بيتا اللي هي بوينت فور سيفن تربيع واخيرا ال تلاتة هتبقى الجذر التربيعي ل .228 تربيع زائد المسافة ديت اللي هي من .7 إلى .98 يبقى .7 زائد .98 لو حسبت من كده قيمة ج ك هيطلع إن ك تقريبا في ثلاثة وخمسين يبقى كده انا كملت الديزاين بتاع الكومبنسيتور اقدر اكتب المعادلة بتاعته ان الجي بتاع الكومبنسيتور هتساوي ثلاثة وخمسين ونص زد ماينس بوينت نايت فايف على زد ماينس بوينت فورت يبقى هو ده الكنترولر بتاعه لو انا حبيت اعمل امبلمنتيشن للكلام ده آه على المايكرو كنترولر في الحقيقه لابد ان انا احول لابد ان انا احول العلاقه ديت الى ديفرنس ايكويشن عشان اقدر اعمل لها بروجرام فانا هعمل الحكايه ديت ازاي اولا هكتب المعادله بتاعت الكومبنسيتور بدلاله 
in that would shift the operator, يعني الدلالة زي to the minus one بدل ما هي الدلالة زي هكتب إن G بتاعت الكومبنسيتور هضرب في زي minus one فوق وتحت فهذا هيديني تلاتة وخمسين ونص ناقص بوينت ناين فايف في تلاتة وخمسين ونص زد تو ذا ماينس وان على واحد ماينس بوينت فور سفن زد تو ذا ماينس وان الكلام ده هو بيساوي يو اوفر تي ده فرض ان انا عندي ادي v of z ادي الكومبنسيتور v c of z ادي نيجاتيف فيدباك ده الريفرنس بتاعي ده الاوتبوت دي الكنترول سيجنال ودي السيجنال اللي انا سميتها دي وبالتالي اقدر احسب دلوقتي ان u of k هضرب هنا يو في واحد مانس بونت فور سيفن زيت تو ذا ماينس وان عشان اجيب الدستر اوف ايكويشن بيساوي بونت فور سيفن يو تي ناقص واحد بلس تلاته وخمسين ونص تي اوف كي ماينس بونت ناين فايف في تلاته وخمسين ونص تي تي ناقص طيب انا في اي انستر كي اعمل ايه؟ هقرا الاوتبوت اللي اسمه واي وبمعرفه الريفرنس احسب اي اوف كي يبقى اذا الترم ده اوت اللي اسمه اي اوف كي هعرفه نتيجه للقياس بتاعي للاوتبوت واي ولمعرفه بمعرفه الريفرنس كمان انا في كل مره بخزن قيم الكنترول سيجنال والايرور السيرف وبالتالي اقدر من الميموري بتاعت المايكرو بروسيسور اعرف الايرور السابق كان كام اللي هو اي كي ناقص واحد واعرف الكنترول سيجنال القديمه كانت كام اللي هي يو كي ناقص واحد يبقى في اللحظه اللي انا فيها كي ديت اقدر اضرب بوينت فور سيفن في الكنترول سيجنال القديمه اللي انا مخزنها زائد 53 ونص في الايرور الحالي اللي انا لسه حاسبه ناقص بوينت ناين فايف في 53 ونص في الايرور السابق اللي انا برضه هكون مخزنه او احصل على الكنترول سيجنال الجديد الكنترول سيجنال الجديده هي هي اللي هتخرج الى الديجيتال انالوج كونفرتر اللي هياثر على السيستم بتاعي وهخزن مره ثانيه قيمه الايرور وقيمه الكنترول سيجنال عشان استخدمهم في اللحظه اللي بعدها يبقى بالطريقه دي اقدر اصمم الكنترولر وبعدين انفذه على مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور بحيث ان انا اشوف هل فعلا بحصل على السبيشنز اللي انا مصمم على اساسها ولا لا؟ <تصفيق>